<笑>酒好きな新潟市の飲酒動画。今回は、えー、サントリーの、えー、ラドラーの、確かこれ前、別の味飲んだよね。ブラッドオレンジレモンの味です。アルコール度数 4%。これは発泡酒となってますね。えー、無果汁。無果汁かよ。限定醸造。えっ、ー、と、すっきり甘いレモン風味のビアスタイルラドラーに、今だけ華やかなブラッドオレンジ風味が加わりました。パーティーにぴったりなラドラーで乾杯。えー、原材料が爆発ホップと大麦と糖類とか、えー、酸味料と酸化防止剤と香料とクエン酸とカリウムと、えー、甘味料です。これ甘味料入ってるのこれ。ややこしいな、これおい。何糖類も入ってクエン酸で、甘味料も入ってる。で、しかも、果汁が入ってない。香料でごまかしてるってことか。香料と糖類と甘味料で、なんか、あの、レモンとオレンジの風味を出してるっていうことですかね。なんかあんまり期待はできないな、これ。微妙だな、なんか。いろいろ突っ込みどころがあるな。えっ、ー、と、今日買ってきました。えっ、ー、とね、カルパス。カルパス、カルパス。カルパス大好きなんですよ。カルパス、カルパス。でもね、カルパスのね、悪いところはね、はい。えー、北海道、うまみまろやかドライソーセージ。カルパスっていうよりもあれか。ドライソーセージ。カルパスの悪いところはね、あの、うますぎてね、ちょっと食いすぎるっていう。平気で4本とか、サクッと食っちゃうんで。ミスったな。まあいいか。えー、っと。これね、あの、注意があるんですけど、これは違うんですけど、あの、カルパス好きな人だったらわかると思うんですけど、実は、これね、稀にね、あの、このカルパスってね、あの、本当に、あの、皮が、皮,皮を剥かずにマリカチリって書いてあるけど、これ皮がたまにあるやつがある。皮があるっていうよりはね、あの、いわゆるフィルムですね。この、プラスチックっていうか、このなんだ、プラ、プラの、プラスチックの、あの、フィルムがある場合がある。ですが、ほとんど、あの、見た目で何にもわかんないんですよ。本当に。ほとんどわかんない。で、それでいて、ものすごく薄いんで、取るのにめんどくさい。上に、あの、まあ、別に食っても問題ないんですけど、あの、なんか、ね、このフィルムを食ってる感じが、するっていう。で、俺、一回、あの、普通に、あの、半分ぐらい、あの知ら、知らずに食ってて。で、よく見たら、んって。なんかやけになんか、あれだな、変な歯触りするなと思ったら、あの、フィルムだったっ。で、でもそのフィルムはですね、あの、食べても大丈夫なように、確か食品から作られてるはず。後でググったらね。食品から作られてるらしくて、まあ食べても問題はないらしいんですけど、だから、この、それでね、説明書き見たらね、食べても問題はありませんが、なんか、フィルムを取り除いてから、お召し上がりくださいとか書いてあって、何と思ってまあいいや、乾杯。うわこれは、オレンジ。うわこの甘味料の味。うあ,あ、甘味料だ。一発で分かる、この甘味料の味。うん。甘味料。なんかね、本当にほとんど分かんないね、このフィルムが
ついてることが本当に見た目じゃ全然わかんない。まあ、全然っていうかまあ、うん、そもそもテカってるんですよ。油がついてるから。だからそういうもんだなと思って食うと、本当に気づかずに、一本丸々、丸々食う場合がある。俺もね、それでね、あの、もう普通にどれ、どれもこれも今までそのフィルムが、皮がね、あったことなかったから、これもそうだろうと思って普通に食ってたら、で、後でこの、表、表紙に、ここら辺にね、見てたら、皮を剥いてお召し上がりくださいって感じ。何と思って。これはね、皮も剥かずに、丸かじりって書いてあるから、これは剥かなくてもいいんだ。うん。いいんですけど。うん。これは案外美味しい。うん。案外っていうか。うん。美味しい。うん。<笑>あの、ビーフジャーキーに似た味がするんで、あの、ただ、ビーフジャーキーって 100g1000 円ぐらいってするんで、高いんですよ。だからこれを買ってみる。うん。金がないから。うん。これだと、50g ぐらいでだいたい1本100円で売ってますので。ほんと、ビーフジャーキー。高すぎるあれ当然うまいんだけどここに何年もビーフジャーキー食ってんねんがこういえばあの天狗のねビーフジャーキー天狗っていうメーカーのあのビーフジャーキーがめちゃくちゃうまいあ 100g1000 円っていうなんか一桁間違えてんじゃないかっていうレベルのあ、うまい。うますぎてついつい食いすぎちゃうんだよな、これな。ラドラあ<笑>あ、やっぱちょっと甘いな、これ。甘い。これ甘い。前飲んだ時どんな味だったっけな。大してうまくなかったような気もするけど。前よりももっとまずい気がする。もっとまずかったよ、ね。まずい気がする。なんか。前のは、ビール、プラス、あの、レモン。レモンの味。だけだったんだけど、今回は、オレンジも含まれてる。オレンジプラスレモン。あ、まあ、うまくねえや。うまくねえっ、ー、と誕生由来ラドラーは<笑> 1920年代ドイツで生まれたと言われていますドイツドイツ当時ドイツではサイクリングが大衆に人気の娯楽として親しまれていますある日サイクリングロード沿いの酒場にたくさんのサイクリストが訪れビールを次々に注文。その酒場のビールはみるみるうちになくなっていき、困った店主は、地下室に眠っていたレモネードとビールを5対5の割合で割って、サイクリストたちに提供したのです。すると、その爽やかな味わいに、サイクリストたちは大喜びです。以来、このビアテイストはドイツ語で、自転車乗りを意味するラドラーという名前で80年以上も、愛され続けていますえ
、こう目印、えー、かっこ、日本では自転車での船酔い運転も法律違反となり、罰則を受けることになりますって書いてある。そういうことが、ジョイスでは、まあ自転車運転していいっていうことですかね。えー、えー、まあ今は知らんけど、昔はってことか。まあでもドイツはビール大国だからね。まあ。まあビール大国だからねっていうこともないけど。まあ、ほとんどただの飲み物みたいな感じだったんですかね。ビール。ビールはやっぱり、水みたいな。感覚で飲まれてたんでしょうか。てか、ぶっちゃけこれ全然ビールの味しねえな、よく考えたら。ターのこれ中ハイだぞ、これ。ターのオレンジレモン中ハイだ、これ。ビールの味、全くせん。せんダメだ、これ。ビールの味強く、香りもしねえ。オレンジの香りと<笑>甘い香り。ビールの良さ全くねえじゃん。なにこれほとんど全部ビール、ビールじゃないじゃん、これ。なんか逆になってないこれ。ブラッドアンドオレンジ、オレンジアンドレモンって書いてあるけど、これ普通だったらビールにブラッドオレンジとレモンをちょちょっと足したっていう感覚じゃないですか。いわゆる、まあ、オレンジをビールで割ったっていう商品であるべきなんですけど、これ逆に多分ビールの少量を、少量ビールをオレンジとレモンジュースで割ったような感じになってる。本来は風味として、オレンジとレモンの味がするはずなんだけどね。うん。それだったらほら、なんかこう、爽やかな。ビールみたいな。ビールのうまさもあり。ね。<笑>まあ一応5対5ってことだから。ね。まあ、ビールの味も結構する。商品であるべきはずなんですけど、なんか全然、あの、ビールの味、本当にあの、ほぼしない。えっと、ドイツでは乾杯するとき、相手の目を見て、プロースト。乾杯と言います。日本ではどうしてもグラスに視線を落としがちですが、ドイツでは、お互い目を合わせて乾杯しないと今後7年幸せになれないと言われているようです。あ、そうですか。これだから。結局、レモンテイストビールのはずなんだけど、ビールテイストのレモンになってる。おかしいな。ちゃんちゃらおかしい。ちゃんちゃらおかしい。これほとんどドイツの、ドイツを冒涜してる味だね、これ。うん。<笑>風味が、あの、ビールよか勝ってる。本末転倒だ、これ。ダメだ、これ。こんなことするんだったら、普通にさ、ね、10% 果汁使っちゃってさ、レモンとさ、オレンジの果汁 10% ぐらい使ってさ、残り全部ビールにしてさ、なあ、それだったら多分、なんかいい感じになってるんじゃないですか。無駄にこの甘,甘すぎて甘味料も使い
甘、甘すぎる。甘すぎ。ちょっと甘すぎますな。まあ、ビール苦手な人用じゃない、これ、うん。ビール嫌いな人がこれを買うかどうかは、まあ、さて置いといて、置いといたとしても。女<笑>子こそ美味しい。ドイツビール、サントリーのラドラを飲んでみた。うん。女子会でラドラブームの兆しもあるとかないとか。何でもかんでも、なんか、なんとかブームとか適当なこと言いやがって。本当かどうかもようわかんねえ、なんか、なんか風味を醸し出して。なんか、なんじゃこれ。うん。あ、生粋のドイツ人である我が友、とうとうは言います。ラドラーはジュースだ。いや、水だ。考えてもみろ。ラ,ラ,ラドラーをいくら飲んだら酔っ払える。酔わないだろう。なら男は黙ってビールさ。そして最高にクールな瞬間を迎えるのさ。だって。ドイツ人は底抜けにお酒を飲むので決して張り合ってはいけないですが、とにもかくにもドイツ人にも優しいお酒、ラドラ。あ、やばい。俺もこれ、同意ですね。水。てか、水っていうかジュースね。水ですらない。ジュース。ジュースジュースこれダメだねせめて多分前のラドラの方がいいわオレンジ味やじゃんこっちは多分まずいこっちの方がまずい多分おそらくこっちの方がまずい前飲んだレモン味だけのやつの方がまだ多分マシだなまずいまずいっていうか甘いものすごい甘い<笑>個人的にこれはないね個人的にこれはないねコクなしでもないか甘み4ぐらい<笑>せめて発泡酒っていうさ、分類なんだからさ、もうちょっとさ、ビール的な味しろよ。2432です。ご視聴ありがとうございました。